நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் விடராஜி எவ்வளவு நேரம் தான் அதையே யோசிச்சுட்டு இருப்ப காஃபி எடுத்துக்க அவனை சப்புன்னு அறிஞ்சிட்ட கரெக்ட் தான் சும்மா பண்ண தப்பே திருப்பி திருப்பி பண்ணா கடுப்பாக தான் செய்யும் அதுக்காக ஏன் ஃபீல் பண்ற ஃபீல்லாம் பண்ணல என்னமோ மனசே ஆற மாட்டேங்குது எனக்காக நீ ஒன்னும் நான் பண்ணது சரி சரின்னு தலையாட்ட வேணாம் நான் பண்ணது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா சொல்லலாம் அவன் பண்ணதா தப்பு கார்த்திக்க நீ அறிஞ்சதுல எந்த தப்பும் இல்ல நீ ஏன் டென்ஷன் ஆகுற இது அவன் பிரச்சனை அவனே சரி பண்ணட்டும் லட்சு உன் மொபைல் கூட எதுக்குடா வேற எதுக்கு கேம் விளையாடதா என்னது கேம் விளையாட போறியா ம் பின்ன எவ்வளவு நேரம் தான் சும்மா இருக்கிறது அதான் கேண்டி கிரஷ் விளையாடலாம் தான் ஏ லூஸ் இங்க இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு நீ பாட்டுக்கு கேண்டி கிரஷ் விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்க லட்சு டான்ஸ் ஆடுற சொன்னதா தப்பு கேண்டி கிரஷ் ஆடுறதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லையே என்னடா காம்பி பண்றதா நினைப்பா ஓங்கி அரைஞ்சா 32 பல்லு கையில வந்துரும் என்ன லட்சு இது இப்ப இவ்ளோ டென்ஷன் ஆவற பின்ன டென்ஷன் ஆகாம கார்த்திக் பொண்ணு பார்க்க போகும்போது நீ தான கூட இருந்த அன்னிக்கே கார்த்திக் பண்றது தப்புன்னு சொல்லிருந்தா இதுக்கு இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்காது ம் பிரச்சனை வந்திருக்காது ஆனா என் வாயில இருக்க மொத்த பழம் கொட்டி போய் இருக்கும் நான் கார்த்திக் டாடி வாங்குறதுல உங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா நான் சொல்றதுல இன்னிக்கே கார்த்திக் கேட்டிருக்கானா ஹே வேஸ்ட் ஆனி ஒரு ஃப்ரெண்ட கரெக்ட் பண்ண தெரியல நீ எல்லாம் எதுக்குடா மீசை வச்சிட்டு சுத்திட்டு இருக்க நான் மீசை வச்சிருக்கிறது பாய் ஃப்ரெண்ட கரெக்ட் பண்றதுக்கு இல்ல गर्ल ஃப்ரெண்ட கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஹே நீ அடம்பே மாட்டியா ஆமா இப்போ எதுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள டென்ஷன் ஆவறீங்க பாத்தி நான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் ஏதோ அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு அவங்க அப்பா அம்மா எதுமே சொல்லாம சைலண்டா வந்துட்டான் இதுக்கு பே உனக்கு குற்றவாளி மாதிரி ட்ரீட் பண்ண அப்படி அப்போ கார்த்திக் பண்ணது தப்பு இல்லன்னு சொல்ல வரியா ஆமா ஆமா வா அப்போ கார்த்திக் பண்ண மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் பண்ணாலும் உனக்கு கோவம் வராது அப்படிதானே என்ன லட்சுமி சொல்ற முதல்ல வாய கழுவு இந்த மேல நீ பண்ணா நான் மனுஷனவே இருக்க மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் பாத்தியா போடா லூஸ் பாபு நெது லூஸ் பாபுவா நான் சந்திரபாபு மாதிரி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன போய் லூசு பாபுன்ற அட்லீஸ்ட் அந்த மதன் பாபுவாச்சு சொல்லிருக்கலாம் நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இதுல ஒண்ணு குறச்சல இல்ல முதல்ல இந்த இடத்து காலி பண்ண இன்னால லட்சு நான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருக்கேன் ஒரு காஃபி கூட சொல்ல மாட்டியா ஓ விஷ்ணு நீ திருந்தவே மாட்டியா எப்படி எங்க எப்படி நடந்துட்டோம்னு உனக்கு தெரியாதா ராஜி எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கா அது புரிஞ்சிக்காம காமெடி பண்ணிட்டு இருக்க அவங்க சீர்கேனு தான் நான் காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அத புரிஞ்சிக்காம நீ தான் என்ன திட்டிட்டு இருக்க ஒருத்தர் சோகத்தை மறக்கிறதுக்கு இன்னொருத்த ஜோக்கல மாறல ஒண்ணு தப்பு இல்ல அப்படினு சார்லி சாப்லினே சொல்லிருக்காரு அதே சார்லி சாப்லின் இன்னொன்னு சொல்லிருக்காரு ஒருத்தர் கோபமா இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் கோமாளி தன பண்ண சப்புன அறையலானு சொல்லிருக்காரு இதெல்லாம் சார்லி சாப்லின் சொன்ன மாதிரி انا கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்ப அத மட்டும் சார்லி சாப்லின் சொன்னாரா இல்ல நான் சொன்னா நீ ஏத்துக்க மாட்ட அத சார்லி சாப்லின் சொன்னதா சொன்னேன் வெறுப்பே தாது விஷ்ணு ஒழுங்கா போய்டு பாருங்க ராஜி லட்சுமி என்ன திட்டிட்டே இருக்கா விஷ்ணு ப்ளீஸ் எனக்கு தல வலிக்குது கொஞ்சம் சைலண்டா இருக்கீங்களா எனக்கு கொஞ்சம் தனியா விடுங்க டிஸ்டர்ப பண்ணாதீங்க இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு இப்படி ஃபீல் பண்ற புடிக்கலன்னு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு தானே போனேன் அப்புறம் என்னாச்சு அது இல்ல ராஜி அந்த பொண்ணு ஏன் வாழ்க்கைய விட அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை உனக்கு முக்கியமா போச்சு இல்ல இங்க பாரு நீ சைலண்டா வந்துட்ட உங்க அம்மா மௌனம் சம்மதம்னு வெதல பக்க மாத்திட்டாங்க அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல இப்படி தயங்கி தயங்கி பயந்து பயந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீ பண்றத பாக்கும்போது எனக்கு பயமா இருக்கு ராஜி ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இரு ஊருக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவ என்ன மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்வே இல்ல ப்ளீஸ் ராஜி முடியாது இது உனக்கே தப்பா தெரியயா உனக்கு நிஜமாவே அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கோன்னு எனக்கு டவுட் ஆ இருக்கு ராஜி ஏன் கிட்ட தான் சவுண்ட் விடுற வேலை எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் அந்த பொண்ணு கிட்டயோ அவ வீட்டலயே நம்ம விஷயத்தை சொல்லாம சாகடிக்க போறேன் இந்த டென்ஷனை நான் தாங்க முடியல ஆள விட சாமி நீங்களே சொல்ல கூடாத லட்சுமி என்ன சொல்லணும் நியாயமா அட்வைஸ் பண்றதா இருந்தா அவளுக்கு பண்ண கூடாது உனக்கு தான் பண்ணனும் அது எப்படி இத்தனை தடவை சொதப்புவ நீ அது இல்ல லட்சுமி நீ பண்ண தப்பு காட்டு முதல்ல உங்க அப்பா அம்மா உன பொண்ணு பார்க்க கூப்டப்பவே வர முடியாதுன்னு சொல்லிருக்கணும் சரி அப்ப சொல்ல முடியலையா பரவால ஃபார்மாலிட்டிக்கு போனோமா பொண்ணு பார்த்தோமா இது செட் ஆகாதன்னு பப்ளிக்கா சொல்லி முடிச்சிருக்கணும் என்னமோ அவ அழுதாலாம் இவர் என்னமோ சைலண்டா வந்துட்டாரா இதெல்லாம் ஒரு கதையா
ராஜீவனோட செட் ஆகாதுன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டா பேசாம அந்த பொண்ணே கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆயிடு ராஜி ஆவது நிம்மதியா இருப்பா தெரியாத <laughs> அதெல்லாம் தெரியும் அதான் சப்பன அவன் கண்ணத்திலேயே அரைஞ்சிட்டே அப்புறம் என்ன எவ்வளவு தூரம் அவன் என்ன பத்தி கவலைப்படாதவனா இருந்தா இப்படி எல்லாம் பண்ணிருப்பான் ஹே முடிச்ச கதையே இப்ப போய் பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆமாமா கதை முடிஞ்சதா போச்சு என்னடி சொல்ற இந்த பிரச்சனை இதோட முடியறது இல்ல அதெல்லாம் கார்த்திக் சமாளிச்சிருவான் இது முடிஞ்சா அவங்க அம்மா அடுத்து பொண்ணு பாக்குற மாட்டர் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் இவன் என்ன வாக்கு கொடுப்பான் இதெல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு என்னால டென்ஷன் ஆக முடியாது என்ன இப்படி சீரியஸா ஒரு முடிவு எடுக்கிற ஆமாடி எனக்கு போதும்னு தோணிடுச்சு ஹே நீ இப்ப சாதாரண மேட்டர் பெருசு பண்ணாத சாதாரண மேட்டரா இதுவா நீயே இந்த பிரச்சனை கேட்டு குதி குதினு குதிக்கல ஹே அது சும்மா அவனுக்கு உரைக்கிறதுக்காக தான் மத்தபடி வேற எதுக்கும் இல்ல நீ என்ன யோசிக்கறனே தெரியல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு இப்பதான் அவன் அடங்கி இருக்கான் இப்ப நீ ஃப்ரெஷா அடுத்து ஆரம்பிக்காத நான் எதையுமே ஆரம்பிக்கல எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அவ்ளோதான் ராஜி நிறையவே <laughs> என்ன <laughs> தவிர கேங்கிட்ட மட்டும் தான் உண்மை சொல்ற வேற யார்கிட்டயும் சொல்ல மாட்டேன் என்ன கரெக்ட் தானே வா போலாம் எங்க வான்னு சொல்றல்ல எங்கன்னு சொல்லாம குட்டா அப்படியே வர முடியும் ஏய் சொல்ற வா அத எங்க சும்மா சீன் போடாத வா யார் ஏய் கார்த்திக் 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 என்ன பண்ற கார்த்திக் நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் எதுக்கு நீங்க கூட்டிட்டு வந்த கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருக்கியா வாங்க இவங்க தான் சுமதி உட்காருங்க என்னோடம் <laughs> 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 நான் <laughs> <laughs> இவர் மேல எந்த தப்போ இல்ல என தனியா கூப்பிட்டு ரொம்ப தெளிவா நான் ஒரு பொண்ணு சின்சியரா லவ் பண்றேன் அந்த பொண்ணுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு என் கிட்ட சொன்னாரு 
ஒரு <laughs> கூட போற கம்பெனி எப்படி நடத்தலாம்னு ஐடியா சொல்றதுக்கு எவனும் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு எவனா ரெடி பண்ணி வைப்பான் இவங்க கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்துட்டு கருத்து சொல்றது கிளம்பி வந்துருவாங்க என்னையா என்ன பாக்குற இல்ல சார் டெல்லி ஆபீஸ்ல பெரிய ஆளுன்னு சொன்னாங்க ஆமா அவர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் காசை போட சொல்லி சேர்மனை சிபி வரைக்கும் அனுப்பினது உனக்கு எனக்கு ஆறு மாசம் சம்பளம் போனதுக்கே அவர் தான் காரணம் அந்த சிபிஓ வந்தா நம்ம விஸ்வநாதனுக்கு ஒரு ஆப்பா இருக்கும் என்ன சிரிக்கிற உனக்கு கண்ணாடி மாதிரி முகம் உன் மனசில் என்னென்ன நினைக்கிறியோ அடுத்த செகண்ட் அது உன் மூஞ்சில் தெரியும் ரெண்டு செகண்ட் முன்னாடி நீ சந்தோஷப்பட்டது உன் மூஞ்சில் தெரிஞ்சுது ஆத்தி இந்த ஆள்ட்ட அலாட்டாக இருக்கணும் போலையே அந்த சிவாவை வந்தால் என்னை தூக்கி சாப்பிடுவார் என் குடிமையை பிடிக்கிறதுக்காக தான் அவரை டெல்லியிலேருந்து வர வச்சுருக்காங்க இனி நான் செத்தேன் அதெல்லாம் தான் நீ மனசில் நினைக்கிற ஐயோ இல்லை சார் இப்படியெல்லாம் நீ நினைக்கலன்னு தான் ஆச்சரியம் சார் அப்படிலாம் இல்லை சார் சரி போட்டு விடு இப்போ அது முக்கியம் இல்லை நம்ம கவலைப்படுறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் வேற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு கம்பெனியோட முதலாளி எத்தனை பேர் சேர்மன் மட்டும் தானே சார் சார் அவர் ஒருத்தர் தானே சார் இந்த கம்பெனியோட முதலாளி ஒருத்தர் இல்லை நானூத்தி ஒரு பேர் நீயும் ஒரு ஓனர் தான் 
அவர் பணம் போட்டாரு வேலை செய்கிறவங்க சம்பளம் கொடுத்தாரு அப்போ அவர் மட்டும் தான் ஓனர் அவர் பணம் போகிறத நிப்பாட்டிட்டாரு ஐ மீன் அவர் யாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கறது இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட உழைப்பை அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எல்லாருமே முதலாளிங்க தான் ஏற்கனவே சேர்மனோட ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்கிட்ட இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் இது கார்பரேட் கம்பெனி சும்மா வாக்கு கொடுத்தது நம்பி எல்லார்ட்டையும் வேலை வாங்க முடியாது இதெல்லாம் லீகலாக டாக்குமெண்ட்டில் வரணும் அதை நீ பார்த்துக்கோ உன்னோட பங்கு இதில் இருக்கு என்ன அரைகுறையா தெரியற இல்ல சார் இல்ல சார் உன் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லட்டா ஒரே சமயத்துல ரெண்டு போட்ல சவாரி பண்றது நீ சவாரி பண்ற எந்த போட் முன்னாடி போனாலும் நீதான் தண்ணியில விழுவ ஒரு பக்கம் உன் மனசாட்சி ஒண்ணு பண்ண சொல்லுது இன்னொரு பக்கம் சேர்மன் ஒன்னு பண்ண சொல்ற இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல போட்டு உன்னை குழப்பிக்கிறத இவ்வளவு பிரச்சனை காரணம் பெசம் ஒழுங்க மனசாட்சி சொல்றபடி நடந்துக்கோ அது ரொம்ப ஈஸியும் கூட சார் சார் சிஓஓ கேபின் கம்பெனில பட்ஜெட் இல்லைன்னு சொல்லு வேணா அவரே கை காசு போட்டு ரெடி பண்ணிக்க சொல்லு அப்படியும் பெரிய ரூம் வேணும்னு அடம் பிடிச்சாருன்னா ஏன் ரூம் எடுத்துக்க சொல்லு நான் அந்த கேபின் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஐடியா நல்லா இருக்குன்னு யோசிக்கிறியா இல்லை சார் நான் சொல்லிடுறேன் சார் ஓகே சார் முன்னாடியாவது <laughs> 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 இப்போ அதுவும் இல்ல கஷ்டம்தான் உண்மைதாங்க இவ்வளவு நாள் சண்டை போட்டதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு பாசத்தை காட்டுறேன்னு எங்க அப்பா கச்சா முச்சான்னு என்னென்னமோ ட்ரை பண்றாருங்க கூட தெரியல அப்போ நீ வரல இல்ல மஞ்சு நான் வரல நீங்க கிளம்புங்க பாய் வெட்டியாசுறது மேடம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஒருத்தா <laughs> உன்னோட இந்த 
எப்போ நீ எங்கள் கூட இருக்கணும்னு இல்லை ஆனால் எப்போ நாங்கள் உன் மனசில் இருக்கணும் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா தான் இருக்கோன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தால் போதும் புரியுது அப்படிதான் ஸ்வேதா வேறு எதுவும் இல்லை ஆமாம் என்னை பார்க்க வந்தேன்னு சொன்னியே ஏதாவது முக்கியமான காரணமா ஏன் முக்கியமான காரணம் இருந்தால் தான் உன்னை பார்க்க வரணுமா அப்படி இல்லை நீ சொல்ல வந்தது ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கான்னு கேட்குறேன் ஆமாம் என்ன என்னது பாரு என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> இப்பவே வா ஆமா இப்பவே போலாம் நிஜமா வா நிஜமா சொல்றேன் நான் ஃப்ரீ வா போலாம் எங்க போலாம் கொட்டிவாக்கம் பீச் கிட்ட வறுத்த மீன் சிக்கன் ஃப்ரை தோசை ஆம்லெட்லாம் சூப்பரா போடுவாங்க ஹையே அது தட்டு கடையாச்சு சோ வாட் நேரா அங்க போய் சாப்பிடலாம் அங்க இருந்து கிளம்பி பெசனக பீச் போலாம் திரும்ப மில்கி வேல ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெண்டு மணிக்கு ஏதாவது ஒரு காஃபி ஷாப்ல ஒரு காஃபி அப்புறமா வீட்டுக்கு போலாம் சீரியஸாவா எஸ் மை டியர் எதுல போலாம் நான் பைக்ல உட்கார்ந்துகிட்டு உன கட்டி பிடிச்சுக்க போறேன் ஓகேவா ஆ 1 to 4 க்கு காஃபி அனுப்புங்க சேர்மன் உங்களை பத்தி ரொம்ப சொன்னாரு என்ன சார் சொன்னாரு மெட்ராஸ் ஆபீஸில் அவரோட ஒரே நம்பிக்கையானால் நீங்க தான் சொன்னாரு தேங்க்யூ சார் எத்தனை பேர் இன்னைக்கு சம்பளம் கொடுக்கற முதலாளிக்கு விசுவாசமா இருக்காங்க சம்பளத்தையும் வாங்கிட்டு முதலாளிக்கு எதிராக கொடியும் பிடிக்கிறாங்க சேர்மன் ரொம்ப ஹர்ட் ஆகி போயிருக்காரு உங்களை மாதிரி ஒன்னு ரெண்டு நல்ல ஆளுங்களுக்காகத்தான் அவர் யோசிக்கிறாரு இல்லனா எத்தனை கோடி நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு இதுவே பழைய ஆபீசா இருந்தா நானே உங்களை நசுக்கி தூர போட்டிருப்பேன் கிடையாது சார் நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ கடைசி வரைக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன் கிடையாது நியாயம் உங்கள்ட்ட இருக்கும் போது நீங்க ஏன் மத்தவங்களுக்கு பயப்படணும் நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்ல உங்க மனசாட்சிக்கு அதுக்கப்புறம் காசு கொடுக்கற முதலாளிக்கு நீங்க பயப்படாம சொல்லுங்க இந்த போராட்டக்காரங்களுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறதுன்னு ம் அது சேர்மனுக்கே நேரம் தெரிஞ்சிருக்குமே சார் எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இது கூட தெரியாம டெல்லியில உட்கார்ந்துட்டு எப்படி பத்து பதினஞ்சு கம்பெனியை நடத்த முடியும் காசு பணம் சேர்மனுக்கு முக்கியம் இல்லை மரியாதை தான் முக்கியம் நெட்டக்கில அது கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு அதனால தான் சேர்மன் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஆயிட்டாரு இது மொத்தத்துக்கும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் காரணம் கரெக்ட் தான் சார் நான் சொல்ற ஆளும் நீங்க சொல்ற ஆளும் அந்த ஒரே ஆள் தான் சார் அந்த விஸ்வநாதன் என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா ஆமா சார் அவருக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது சலுகை பண்ணி கொடுப்பாரா 
ஐயோ அப்படிலாம் கிடையாது சார் பெத்த புள்ளையே தப்பு பண்ணாலும் ஃபயரிங்னா ஃபயரிங் தான் சார் ஆஃபீஸில் கூட வேலை செய்கிறவங்கள அடிக்கடி கூட்டிகிட்டு போய் வாங்கி கொடுப்பாரா கிடையவே கிடையாது சார் ஆறு மணிக்கு மேலே வெளியே உங்களை பார்த்தா பேசவே மாட்டார் சார் அப்படியே பேசினாலும் ஆஃபீஸை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் சார் அப்படியா எஸ் சார் அப்புறம் எல்லார்ட்டையும் கொஞ்சம் லிபரலாக நடந்துப்பாரோ அந்த ஆள் பெரிய டயரன் சார் ஸ்ட்ரிக்ட்னா அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் சார் அப்புறம் எப்படி இத்தனை எம்பளவுக்கும் அவரை பிடிக்குது தெரியல சார் இந்த மாதிரி ஒரு பாஸை யாருக்கும் பிடிக்கக்கூடாது தானே உண்மைதான் சார் ஆனால் அவரை இந்த ஆஃபீஸில் எல்லாருக்குமே பிடிக்குதே சார் குல்லாக்காரன் தன் தலையில் இருந்த ஒரு குல்லாவை தூக்கி போட்டதும் ஒட்டு மொத்த குரங்குங்களும் அந்த குல்லாவை தூக்கி போட்டதும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சார் அந்த ஆள் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் தூக்கி போட்ட உடனே மொத்த ஆஃபீஸும் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் தூக்கி போட்டுச்சு சார் அதான் 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 கேட்குறேன் அப்படி என்ன இருக்கு அந்த ஆள்கிட்ட நேர்மேன்னு சொல்கிறாங்க சார் ஆனால் எனக்கு அது புரியல சார் உங்ககிட்ட நான் எப்படி இப்படி பேசுகிறேன் ஆனால் அந்த ஆள்கிட்ட இப்படி பேச முடியாது சார் என்னை அடி அடி நடிப்பார் ஆனால் எனக்கு கோபம் வராது சார் அந்த ஆள் சொல்கிறது நியாயமாக தான் சார் தோணும் அதுதான் சார் அந்த ஆளோட மேஜிக் மேஜிக் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ம் 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 சாப்பிடுங்க என்ன சொன்னீங்க ஆ மேஜிக் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சேர்மன் நியாயமா சண்டை போடுறாரு அதனால தான் அவர் தாக்க பிடிக்கிறாரு சேர்மன் நினைச்சா எப்பவோ காலி பண்ணியிருப்பாரு முடியலையே சார் இப்ப கூட அந்த ஆளு சேர்மனுக்கு தான் ஆப்படிச்சான் தூக்க முடியலையே லாஜிக் அடிப்பான் சார் அந்த ஆளு உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது நீங்க தானே இருக்க போறீங்க நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது பாரு டேவிட் டெல்லியில் அத்தனை வேலையும் விட்டுட்டு சேர்மன் என்ன இங்கே அனுப்பியிருக்காருன்னா அது சும்மா இல்லை நான் ஒன்றும் அந்த விஸ்வநாதனுக்கு ஜாலரை அடிக்கிறதுக்காக இங்கே வரல அந்த விஸ்வநாதனே அடிக்க தான் இங்கே வந்திருக்கேன் விஸ்வாசமே இல்லாத அந்த விஸ்வநாதனை தூக்கி அடிக்கணும் அதுக்கு எனக்கு உங்கள் உதவி வேணும் நான் என்ன சார் பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் உங்கள் மாதிரி என்ன மாதிரி சேர்மனுக்கும் கம்பெனிக்கும் விஸ்வாசமாக இருக்கிற ஆளுங்களை கண்டுபிடிங்க அவங்கள நாம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற பிரச்சனையில் அந்த விஸ்வநாதன் இன்னும் ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே கம்பெனியை நடத்தவே முடியாது அது சமாளித்து ஆறு மாதம் அவன் கம்பெனியை நடத்திட்டான்னா சேர்மன் இந்த பிஸ்னஸ்லேயே இருக்க முடியாது எனக்கு அந்த விஸ்வநாதனை அடிக்கணும் அப்புறம் எந்த கம்பெனியில் அவனோட கொடி பறக்குதோ அந்த கம்பெனியிலிருந்து அவனை துரத்தி அடிக்கணும் அவன் பின்னாடி போகிறதுக்கு ஒரு ஆள் கூட இல்லாமல் தனியாக அந்த ஆள் வெளியே போகணும் அவன் நேர்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் வியாபாரத்தில் நேர்மையானவங்க ஜெயிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஆயிரம் விஸ்வநாதனை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்கள எல்லாம் வளைச்சு ஒடிச்சு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் என்னை வேலை விட்டு தூக்கிடாதீங்க என்ன அவனை நான் கெஞ்ச வைக்கிறேன் இல்லை வெளியே சொல்ல முடியாமல் ராத்திரியோடு ராத்திரியாக அவனோட பொட்டி பொடுக்கையில் எடுத்துக்கிட்டு அவனை ஓட வைக்கிறேன் ஆனால் விஸ்வநாதனுக்கு எதிரான இந்த வாரை நம்ம நடத்த முடியாது அவனை எதிர்த்து நிற்க நல்ல ஒரு கேண்டிடேட் வேணும் சார் கௌதம்னு ஒருத்த அந்த பாம்பேலேருந்து வந்த பையன் தானே ஏ சார் அவனெல்லாம் சரி வராது சார் இன்னொரு ஆள் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க ஒத்துக்குவாங்களான்னு தெரியாது அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க விஸ்வநாதனுக்கு ஆப்ப வைக்கிறதுக்கு சரியான ஆள் சார் யார் டேவிட் அது சூசன் ஓ அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இல்லை ஆமாம் சார் ஆனால் அவங்க ஒத்துக்குவாங்களா இல்லையான்னு தான் தெரியல இதெல்லாம் நாம் அப்படி சொல்ல வேண்டாம் சும்மா அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாலே போறோம் எப்படி சார் பொறுத்திருந்து பாருங்க அந்த சூசனை வச்சு விஸ்வநாதன் கதையை நான் முடிச்சு காட்டுறேன் நீங்க சாப்பிடுங்க போலீஸ் <laughs> 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 இதுக்காகவே நான் ஐபிஎஸ் படிக்க போறேன் படிச்சா மட்டும் போதாதுரா அதுல பாசம் பண்ணும் 
நான் பாஸ் பண்ண மாட்டேனா நீ இயர் தண்டா பாஸ் பண்ணுவ एग्जामல பாஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே நீ பாஸ் ஆனாலும் ஐபிஎஸ் எல்லாம் ஆக மாட்டேன் ஏன் ஆக மாட்டேன் நீ ஐபிஎஸ் ஆனா முதல்ல உன்னோட முடியும் கிரதாவே வெட்ட சொல்வாங்க பரவாயில்லையா முடியும் கிரதாவே எடுத்து சொல்வாங்களா ஹே முடியும் கிரதா வந்தானே போனா போது எடுத்து விஷ்ணு ஐயோ அதல முடியாதே ஏ ஏனா இவன் அதை வச்சு தான் புலப்பு ஓட்டிட் இருக்கான் அதை மட்டும் எடுத்தா செத்தா இப்பெல்லாம் வெறுப்பத்துனா நான் கோச்சி பிரியாணி சாப்பிட போய்டுவோம் பாத்தியா அதல முடியாதுடா ம் டேய் எப்ப பார்த்தா சிக்கன் பிரியாணி தானா ஒரு மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா டேய் சிக்கன் பிரியாணி தான்டா சீப் மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு சரிப்பட்டு வராது ஆமா எதுக்கு நீங்க பிரியாணி இன் सेलिब्रेशन எதுக்கு நீ கண்டுபிடி விஷ்ணு எதுக்கா இருக்கும் நீ சாதாரணமா தான் இருக்க லட்சுமி சாதாரணமா இருக்கா நான் யூஷுவலா தான் இருக்கேன் ராஜி தான் நீ ஸ்பெஷலா இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்போ இது ராஜிக்காக காத்தி குடுக்குற ட்ரீட் கரெக்ட்டா ஒரு அளவு கரெக்ட்டா வந்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு ராஜிக்கு நீ बर्थडे கிடையாது हां நீ ராஜோட அப்பாவுக்கு बर्थडे கரெக்ட்டா அப்ப ராஜோட அம்மா बर्थडे கரெக்ட்டா ஹே ராஜோட அம்மாக்கு बर्थडेனா ராஜிக்கு ஏன்டா கார்த்திக் ட்ரீட் கொடுக்கணும் லூஸ் ஆமால சரி சாப்பிடாம பேச கூட எங்க அம்மா சொல்லிருக்காங்க அதனால நான் சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் சொல்றேன் ஓகே ஃப்ராட் ராணி சாப்பிடுறத தவிர வேற எதுக்குமே லாக் இல்ல நீ அதான் தெரியுது இல்ல அப்ப நீயே சொல்லு இன்னைக்கு கார்த்திக் ராஜ் லவ் பண்ணி 1 இயர் ஆக போகுது அதுக்கு தான் இந்த ட்ரீட் ஓஹோ ஹே விஷ்ணு நம்ம லவ் பண்ணி இனியோட எவ்வளவு நாள் ஆகுது நான் கணக்குல வைக்கணும் உனக்கு தெரியும்ல நீயே சொல்லு நாம எவ்வளவு நாள் லவ் பண்றோம்னு கூட உனக்கு தெரியாதா எவ்வளவு நாள் லவ் பண்றோம்ன்றது முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு லவ் பண்றோம்ன்றது தான் முக்கியம் உன்னால நாளை தான் கவுண்ட் பண்ண முடியும் உன் மேல நான் வச்சிருக்க லவ் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா ஏனா நான் உன்னை அவ்வளவு லவ் பண்றேன் கலக்கட்டிங்க விஷ்ணு இந்த மாதிரி ஒரு பதில் உங்க கிட்ட நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஃப்ராடு ஆன்சர் தெரியலனா எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு உன் கிட்ட இருந்து தான் நான் கத்துக்கணும் கார்த்திக் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன நீ எவ்வளவு லவ் பண்ற 50 kg அவ்ளோதானா பொதிக்கு அவ்ளோதான் ஆனா போக போக இன்கிரீஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ஒண்ணு ஆகாது ஆகும் இந்த மாதிரி பிரியாணியா சாப்பிட்டா கண்டிப்பா 100 kg ஆகும் சோ நோ ட்ரீட் டு கிரேட் எல்லாம் உன்னடே சொல்லிருந்தா நான் லட்சுமி ட்ரை பண்ணிப்பேன்ல போடு போடு அடங்கு யாரு இது அண்ணன் நம்பர் கஸ்டமர் கேர் நினைக்கிறேன் சுருதி பேசுறங்க ஹலோ ஹலோ விஷ்ணு போன்ல யாரு அத காத்து சொன்னால கஸ்டமர் கேர்ல இருந்து 